আমরা গত ক্লাসে বলছি যে আজকে হচ্ছে যে রাইসের অ্যাডাপ্টেশনটা আমরা একটু দেখব আমরা সবাই জানি যে রাইস কি ধরনের প্ল্যান্ট রাইস फिल्डेट अवस्था About two weeks of the panel niche thake, tar poro dekha jay jese guli abar regrowth hoy plant guli. Ta hole age rice plant tar diverse je habitat ek hotshe je aerobic condition ek grow korte pare, abar tomar pani teo grow korte pare, abar hotshe stagnant abostha ek grow korte pare. Ta hole ki eta ashule amra bolte pare je rice semi aquatic plant. Ekhon age semi aquatic eta modhe dekho amader deshe juna ekta problem ki. बड़ोते सब चेपे तुम्हारे तुम्हारे रिन्न भिन्न अवस्था से जिन देखो रईस आसले मध्य पानी जमे जाए देखा जाए दिन मध्य गाँव प्रकाश शुरू कर ढले पड़े उल्टिंग कारण की ग्रो कर बड़ रईसिटी रकम प्रब्लेम पानीटारोडल कार्बन डिजार्व कर रखते कम यूज कर स्टोर कर रखे स्टेमे पर जो बनार पानी चले गार्बन तुम्हारे डिजायरेबल कैरेक्टर जेटा मडार्न भैरिटी सब वन जिन इंट्रोग्रेस कर जिन एक देखो बोला हम रिसेंटलि सब वन जिन 
ইন্ট্রোগ্রেস ইন্টু হচ্ছে তোমার ব্রিধান এবং ব্রিধান ফিফটি ওয়ান এন্ড ফিফটি টু হ্যাভিং সাব ওয়ান জিন এবং এই এই দুটো লাইন যদি পানির নিচে দুই সপ্তাহ থাকে তারপরে আবার দেখা যায় তারা রিগ্রোথ করতে পারে এখন সাবমার্জেন্স টলারেন্স তারা যে কেন সাবমার্জেন্স টলারেট করতে পারে সেই জিনিসটা আমরা দেখব যে সাবমার্জেন্স টলারেন্স ইজ এ মেটাবলিক অ্যাডাপ্টেশন ইন রেসপন্স টিউ অ্যানারেবায়োসিস দ্যাট এনেবল সেলস টু মেনটেইন দেয়ার ইন্টিগ্রিটি সো দ্যাট দি প্ল্যান্ট সারভাইভ হাইপোক্সিয়া উইদাউট মেজর ড্যামেজ হুম এটা কিন্তু যে সাবন জিন ইন্টারগ্রেস করার পরে তার একটা মেটাবলিক মানে অ্যাডাপ্টেশন এবং কি করে যে তারা হচ্ছে দা ইনক্রিজেস ইন কার্বোহাইড্রেট কনজামশন ফর সেল ডিভিশন সেল ইলংগেশন এন্ড মেইনটেনেন্স অফ ইলংগেটেড লিভস আর অ্যাডভার্স ফ্যাক্টর টু এসকেপ সাবমার্জেন্স অ্যাডাপ্টেশন এখন সেল ডিভিশনের জন্য তারা কি যে এক্সেস কার্বোহাইড্রেট তারা ইউজ করে না এগুলি কিন্তু অ্যাডভার্স ক্যারেক্টারস যে সেল ডিভিশন করলো সেল ইলংগেশন করলো এবং তার ওই যে ডিপ ওয়াটার আইসে যেটি হয় সেটা অ্যাডভার্স ক্যারেক্টার কিন্তু ट्रांसपोर्टिलिटेट कर थ्रुदेशनिटेडमार्सोर and arenchyma either constitutive meaning that it always forms during hypoxic environmental condition and constitutive arenchyma occurs most frequently in the shoots and roots of wetland species it is a normal phenomena the arenchyma form hoy jeta amra hydrophytic adaptation er shomoy dekhchi je bibhinno dhoroner arenchyma form hoy bibhinno part e ekhon e je what are the mechanisms of rice plant to sub hocche डिप्ट इन दटर एक्सपोज थे मोस्टलिंगे पार्टलि लसिजेंट 
তাহলে অ্যারেন এক হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যারেন কাইমা এন্ড ব্যারিয়ার টু আর ও এল তাহলে কি করে যে তারা একটা হচ্ছে অ্যারেন কাইমা ফর্ম করে আর একটা ব্যারিয়ার ফর্ম করে টু রিডিউস দা রেডিয়াল অক্সিজেন লস এটা হচ্ছে তার মেইন মেকানিজম ওয়াটার লকড কন্ডিশনে আর এই যে সাবমার্জেন্সে আন্ডার সাবমার্জেন্স মানে কমপ্লিটলি যখন সাবমার্স থাকে তখন কি তখন হচ্ছে যে দুটো মেকানিক্স সে ফলো করে সেটা কি দুটো রুট একটা হচ্ছে ইন্টারনাল অ্যারেশন যেটি ইন্টারনাল অ্যারেশন বৃদ্ধি করে যেমন ফরমেশন অফ অ্যারেন কাইমা তাই না তারপরে হচ্ছে সেটা কিভাবে ইন্টারনাল অ্যারেশন করে ফরমেশন অফ অ্যারেন কাইমা অ্যান্ড লিভ গ্যাস ফিল্ম এই পয়েন্ট গুলি আমরা আসবো ব্রডলি আরেকটি হচ্ছে যে ডায়াগ্রামেটিক্যালি টোটাল মেকানিজমটা দেখানো যে দুটো কন্ডিশন হতে পারে দুটো কন্ডিশনে এখন সাবমার্জেন্স আবার দুই ভাবে হয় সেটা হচ্ছে একটা ইন্টারনাল অ্যারেশন ইনক্রিজ করে আর একটা হচ্ছে গ্রোথ কন্ট্রোল করে হ্যাঁ গ্রোথ কন্ট্রোল এখন গ্রোথ কন্ট্রোলটা কিভাবে করে যে একটা হচ্ছে কুইসেন্স স্ট্র্যাটেজি কুইসেন্স আর একটা হলো স্কেপ স্ট্র্যাটেজি এখন কুইসেন স্ট্র্যাটেজি যেটা সেটা হচ্ছে যে যখন দেখা যায় যে সে পানির নিচে চলে যাচ্ছে সাবমার্জেন্স হচ্ছে তখন সে চুপ করে বসে থাকে একদম মানে আর কোন নতুন করে সেল ডিভিশন করে না মানে মিনিমাম যেটুকু দরকার সেটুকু বাদ দিয়ে সে দেখা যায় যে গ্রোথ আসলে স্টপ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে আর একটা হলো স্কেপ স্ট্র্যাটেজি স্কেপের ক্ষেত্রে কি যে আর পানি আসতেছে পানির নিচে যাচ্ছে সে চেষ্টা করে যে হচ্ছে তার কিছু পার্ট হচ্ছে এয়ারে এক্সপোজ রাখতে হ্যাঁ সেটা স্কেপ করতে ওয়াটারের উপরে সে থেকে যেতে চায় হ্যাঁ প্ল্যান পার্ট তখন এটা হলো স্কেপ স্ট্র্যাটেজি যখন কুইসেন স্ট্র্যাটেজি দেখা সাব ওয়ান জিন আর স্কেপ স্ট্র্যাটেজি এসকে ওয়ান এসকে টু এই হলো মেইন মেকানিজমের মডেলটি এটা আমরা যদি একটু দেখি ব্রডলি যে এখানে বলা হচ্ছে যে ওয়াটার লগিং কন্ডিশন আর সাবমার্স কন্ডিশন কি সে বিষয়টা যে ওয়াটার লগিং যেটা আমরা বললাম যে কিভাবে যে সয়েল কন্ডিশন স্যাচুরেটেড উইথ সয়েল মশ্চার অর এক্সেস ওয়াটার অ্যান্ড দ্যাট লিমিটস গ্যাস ডিফিউশন অ্যান্ড প্রোলং ওয়াটার লগিং কজেস অ্যানাবাইরোসিস অ্যান্ড দাস লিভিং প্ল্যান্ট সাকাম টু সেল ড্যামেজ ফর ইনএডিকুয়েট সাপ্লাই অফ অক্সিজেন অ্যান্ড র্যাপিড কনজামশন অফ অক্সিজেন বাই সয়েল মাইক্রো অর্গানিজমস যেটা ওয়াটার লগিং এর ক্ষেত্রে আর সাবমার্স কন্ডিশনে বা কমপ্লিট সাবমার্জেন্স আর ওয়াটার লগিং বলা হয় ইনকমপ্লিট সাবমার্জেন্স আর এখন সাবমার্স কন্ডিশন বা কমপ্লিট সাবমার্জেন্স যেটি সেটা হচ্ছে যে হোয়ার প্ল্যান্টস আর হোললি কভার্ড উইথ ওয়াটার অ্যান্ড দাস দি প্ল্যান্টস সাফার ফ্রম দ্য স্ট্রেস অফ লো লাইট লিমিটেড গ্যাস ডিফিউশন ইফিউশন অফ সয়েল নিউট্রিয়েন্টস মেকানিক্যাল ড্যামেজ অ্যান্ড ইনক্রিজ সাসেপ্টেবিলিটি টু পেস্ট অ্যান্ড ডিজিজেস অ্যান্ড কমপ্লিট সাবমার্জেন্স মিন্স দ্যাট দি এন্টায়ার প্ল্যান্ট ইনক্লুডিং দ্য টিপস অফ দ্য লংয়েস্ট লিপস রিমেইন আন্ডার ওয়াটার ফর এ সাস্টেইনড পেরিয়ড হ্যাঁ এটা হচ্ছে তোমার फर्मेशन बेरियर टू डेब्रीज ग बोझाइमा এখন এখানে দেখা যাচ্ছে কি যে এখানে স্ক্লেন কাইমা এটাই হচ্ছে বেরিয়ার টু আর ওয়েল আসলে এই স্ক্লেন কাইমা খুব টাইটলি প্যাকড থাকে যার জন্য কি হয় যে রেডিয়ালি অক্সিজেন লস হতে পারে না এটা ওয়াটার লকড কন্ডিশনে গ্রো করা রুট হ্যাঁ রুটে এই অবস্থা দেখা যায় তাহলে কি হচ্ছে যে 
the formation of iron chemistry is essential to the survival and functioning of plants subjected to water logging and rice develop longitudinal air passes in roots, internodes, leaf sheets, mid ribs of lamina. এখন এই যে এয়ার পাসেস যেটি করে সেটা লঙ্গিচিউরিনালি তো চ্যানেলের মতো ফর্ম করে হ্যাঁ সেটা কি থেকে যে রুট তারপরে রুট থেকে হচ্ছে তোমার লিফ শীত লিফ শীত থেকে লিফ হ্যাঁ তখন কি হবে যে বাইরের এয়ার যেটি আসছে এখন লিফ সারফেসে তোমরা তো জানো যে স্ট্রোমাটা থাকে এখন বাইরের এয়ারের সাথে কানেক্টেড থাকে কিভাবে এয়ার তারপরে হচ্ছে তোমার স্ট্রোমাটা দিয়ে এয়ার এন্টার করবে এন্টার করে তারপরে হচ্ছে তোমার লিফ ল্যামিনা লিফ শীত হয়ে আবার কিন্তু রুট স্টেমে পৌঁছে যাবে তাহলে কি হয় যে এই এয়ার পাসেস গুলি তৈরি হয় ওয়াটার লকড কন্ডিশনে হ্যাঁ এখন এটাই বলা হচ্ছে যে তার ফরমেশন অফ অ্যারেন কাইমা এটা হচ্ছে তার একটা স্ট্র্যাটেজি ফর সার্ভাইভাল আন্ডার ওয়াটার লকড কন্ডিশন হ্যাঁ টু দা ইন্টারনাল অ্যারেশন বিটুইন শুটস অ্যান্ড রুটস অ্যান্ড দা এয়ার পাসেস আর নাথিং বাট লাইসিজেনাস অ্যারেন কাইমা ফর্ম বাই দি প্রোগ্রাম সেল ডেথ অ্যান্ড সাবসিকুয়েন্ট লাইসেস অফ সেলস ইন দা কর্টিক্যাল জোনস যে যেটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এয়ার পাসেস গুলা ফর্ম হয় কিভাবে যে কর্টিক্যাল জোন এর যে প্যারেন্ট কাইমা সেই প্যারেন্ট কাইমা গুলি ভেঙে যায় হ্যাঁ লাইসিস হয় লাইসিস হয় তারপরে হলো সেখানে তোমার পাসেস তৈরি হয় এয়ার পাসেস অ্যান্ড দ্য অ্যারেন কাইমা কন্ট্রিবিউট টু অক্সিজেন সাপ্লাই ফ্রম শুটস টু রুটস অ্যান্ড দ্য ভেন্টিলেশন অফ গ্যাসেস আদার গ্যাসেস লাইক কার্বন ডাই অক্সাইড মিথেন হ্যাঁ দিস ফ্রম রুটস টু শুট হ্যাঁ প্ল্যান্টের রুটে যে মিথেন কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হয় সেটিও কিন্তু আবার কি হয় যে বাইরে এয়ারে আবার ছেড়ে দেয় হম এটা হচ্ছে তোমার অ্যারেন কাইমার তাহলে কাজ আর একটি হচ্ছে এখন দেখো যে দুটো রুটের স্ট্রাকচার এখানে দেখানো আছে যেটি হচ্ছে ড্রেন সয়েল কন্ডিশন মানে অ্যারোবিক কন্ডিশন যদি বলি আমরা ড্রেন সয়েল কন্ডিশন আর এখানে হচ্ছে ওয়াটার লকড সয়েল কন্ডিশন এখন এটা হচ্ছে মনে করো এটা বোরো রাইসের রুট আর এটা হচ্ছে ব্রডকাস্ট আউস রাইসের রুট হ্যাঁ অ্যারোবিক রাইসের তাহলে কি হয় যে সেই রুট বা সেইম প্ল্যান্টেরই তুমি ড্রেন অবস্থা পানি এখানে স্ট্যাগনেট করে রাখো নি আর এটাই হচ্ছে ওয়াটার লক কন্ডিশনে হচ্ছে পানি দেয়া আছে চার পাঁচ সেন্টিমিটার উপরে থাকে তাই না সয়েল সারফেস থেকে চার পাঁচ সেন্টিমিটার উপর পর্যন্ত কিন্তু ডিপ করেই আমরা যে বড়োটা কালটিভেট করি এখন এই দুই কন্ডিশনে কি দেখা যায় যে এখানে দেখা যায় যে কোনো কিন্তু উপরে এখানে কিন্তু কোনো স্ক্লেন কাইমার টিস্যু দেখা যাচ্ছে না থিক ওয়াল্ড কিছু দেখা যাচ্ছে না তাই না অন দা আদার হ্যান্ড এখানে দেখা যায় যে থিক ওয়াল্ড একটা লেয়ার তৈরি হয় যেটি আমরা আগের স্লাইডে দেখালাম যে স্ক্রেন কাইমার জোন যেটা বেরিয়ার টু রেডিয়াল অক্সিজেন লস এটা তৈরি হয় সেই বেরিয়ারটা তৈরি হচ্ছে দিস রিজিয়ন পর্যন্ত এই যে এই পর্যন্ত দেখো বেরিয়ার তৈরি হয়েছে তারপরে কিন্তু বেরিয়ার নেই বেরিয়ার নেই তখন এই যে অক্সিজেন লস হচ্ছে অন দা আদার হ্যান্ড যখন অ্যারোবিক কন্ডিশন থাকে তখন দেখো যে অক্সিজেন এন্টার হচ্ছে হ্যাঁ তারপরে কি হচ্ছে এখান থেকে অক্সিজেন লস অক্সিজেন লস হচ্ছে হম তাহলে এই যে অ্যারেন কাইমা এখানে আবার দেখো যে অ্যারেন কাইমা কম করছে যে এই স্ট্রাকচারটা এই অংশটা তাহলে এখান থেকে অক্সিজেন লস হওয়ার সুযোগ আসছে টিপের দিকে আরো কম লস হয় এখানে কিন্তু টিপে কোনো তোমার এই এই দিকের সেকশন দেখো এখানে কোনো অ্যারেন কাইমা নেই তার মানে কি যে এখানে কিন্তু কোনো অক্সিজেন লস হয় না অ্যারেন কাইমা নেই কারণ অ্যারেডেড সয়েল ওর কিন্তু ওই টিপের দিকে অত ডিরেক্টেড দরকার নেই অন দা আদার হ্যান্ড लस है दिखे धावित है तरटीमेटलि पर देखा जाए किस बेर এই যে ওয়াটার লক কন্ডিশনে আমরা বললাম যে একটা ফরমেশন অফ অ্যারেন্ট কাইমা আরেকটি হচ্ছে বেরিয়ার টু রেডিয়াল অক্সিজেন লস এটাই বলা হচ্ছে এখন এটা যে অক্সিজেন ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট র মেটেরিয়াল ফর রেসপিরেশন প্রসেস ইন প্ল্যান্টস টু রিলিজ মেটাবলিক এনার্জি ফ্রম রেসপিরেটরি সাবস্টেটস যেটি আমরা জানি যে রেসপিরেশনে রেডিয়াল অক্সিজেন লস ইস দা ফ্লাস্ক অফ অক্সিজেন ফ্রম দা এরেন কাইমা টু দা অয়েল দা রুটস অফ রাইস হ্যাভ দা এবিলিটি টু প্রিভেন্ট আর অয়েল টু দা রাজোস্পিয়ার বাই ফর্মিং এ বেরিয়ার ইন দা রুট পেরিফেরাল সেল লেয়ার্স এক্সটেরিয়র টু দা এরেন কাইমা এরেন কাইমার বাইরের দিকে একটা 
barrier to the high, and it seems that suburbanization and or lignification of the cell walls in the exterior to arenchyma is implicated in the development of tight barrier. Akhon, arenchyma exterior part, mane barrier part er je cell er shikhane ki hai je lignification evong suburbanization. Suburban form kore, lignin form kore, korate ki hai je ekta tight barrier form kore, and thus under hypoxic condition, longitudinal diffusion of oxygen toward the root apex can be enhanced by induction of barrier to ROL that minimize the loss of oxygen. To the surrounding environment. Hmm. oxygen supply facilitated That's why they can uh, maintain their growth. And figure to reveal that roots in oil drained soil do not form arenchyma in the apical region, but in waterlogged soil, those develop arenchyma in the apical region and thereby sustained growth. Simply, water stagnant condition formation of arenchyma and formation of barrier to radial oxygen loss. This is important for survival for rice plant. What is the question? What are locked condition in Robustata? Kindly to Bolomke? Ma'am, I regret the week to Samaria Kalabotin. Samaria Kale, Chica Sebolbo. What are locked condition, GT? What are locked condition, Amda Bolam, adaptation at Juno? J. It was a water logging. Part of plants in the air and part in water, a root jetta under soil. A submergence, but complete submergence jetty, shetiki, j whole plant under hoche water. Akon, a can a water logging jetty am back to explain column, shetiki, act hoche formation of arenchyma. Arenchyma formation hypothesis in the e root, the stem, leaf, sheath, leaf. Akon arenchyma is the form, what are the outer atmosphere now? Akon outer atmosphere take a air jetta enter could be through the stomata. Stomata did. Uh, enter for a poriki hobby, AJ air and Kamagulias passes, air passes, air passes, they can to our root to circulate hobby. Then Tale Ekane Judio Paninicha Sarpulo, Tarkin to oxygen of Habanaba Karunki, Jekaron, Tadel, air passes channel as they form channel as you legit the Amabuli. About same holo carbon dioxide excess jetturi hoi, Tapurho Chetamar methane, rooted thick about. Shooted decay among outer atmosphere through these air passages. Arrectivity hoajitamabolum formation of barrier to radial oxygen loss. Akon, barrier to radial oxygen loss. Judicono barrier nathake, water stagnant conditions in nathake, Tokono dekaja rice root, kisuar and kama form corre. Share and kama gulakota, a region, tipped decay into kuno, and an eight the hoekan take a shuru could apple into kinto and kamane. A can act a section, the cano is taken a cortical jonekuno. And in Kaima form coronary. Hm. And in Kaima got high judia, but a canadeco, the water locked condition take, the Honkin to Aaron Kaima Ibhel, a J. D. Junta, Tipe Dikil, a canokin to Aaron Kaima form course. Take a say, a con Aaron Kaima, Aaron Kaima form asse, a conedic de Batarjace, a dig the judi tight cono barrier natake, Taholeki, oxygen bear hojavana, oxygen bear hojave, a cane. Aerated condition again to you know, barrier form for me. On the other hand, stagnant obustage of one take, they form barrier to radial oxygen loss. Even Shetaki of AJ Kalo Dacta, it is the Buzai Sehoche barrier to Aruel. Shetaki of Ekanadako is a motor cell layer nectar. Epidemic hypodermis, Tarpore de Haja Jehane is a motor at a cell layer. A motor cell layer, a motor cell wall, gula thickening with a lignification and suburbanization. Why that's why they form a tight barrier, and as a result, oxygen loss jetta is a radial oxygen loss. Egla the Hatsa radial lateral is a bit of a radial oxygen loss. Arrated condition of Hutsa on the other hand, stagnant almost like into a edic the oxygen bear who jetta patina. Judy jetta napa oxygen bear who at the Honki oxygen ta a tipped decay into circulate Hutsa from cell division jacana Hutsa. Tipped decay, shake an oxygen and facilitated hoots. Oxygen to the tipped decay, the holocell division, 
ইনক্রিজ করবে এবং সেখানে কিন্তু গ্রোথ মেইনটেইনড হবে এই বিষয়টা এখানে বলা হচ্ছে তাহলে একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যারেন কাইমা এন্ড ফরমেশন অফ ব্যারিয়ার টু রেডিয়াল অক্সিজেন লস এই দুটো হচ্ছে ফর সারভাইভাল মেকানিজম আন্ডার ওয়াটার লকড কন্ডিশন ইন রাইস প্ল্যান্ট ঠিক আছে জিমেন এখন ওই যে দেখো যে আমরা যেটা বললাম যে টাইট ব্যারিয়ার যেটি তৈরি হচ্ছে এই যে এটা হচ্ছে অ্যারেটেড কন্ডিশন ড্রেন সয়েল যেটা বলা হচ্ছে অ্যারেটেড কন্ডিশন এখানে কিন্তু কোনো এই যে এই যে গ্রিন যে তোমার কালারটা হ্যাঁ এই গ্রিনটা হচ্ছে গ্রিন এই যে ব্লু এরকম যে সেল লেয়ার সেল ওয়াল থিক এনিং তার মানে এখানে হয়েছে আর এখানেও সেল হচ্ছে বেশ থিক এটা সুবেরিনের জন্য যখন স্টেইন করা হয় তখন দেখা যায় যে স্ট্যাগনেন্ট রুট যেগুলি ছিল সেখানে সুবের ইনফরমেশন অনেক বেশি অন দা আদার হ্যান্ড তুমি দেখো লিগনিনের ক্ষেত্রে লিগনিনও এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই যে অরেঞ্জ যে কালারটা সেটা হচ্ছে সুবেরিনের জন্য স্টেইন নেসে এ থিক ও ভেরি থিক ওয়ার্ল্ড সুবেরিনাইজেশন তাহলে কি হচ্ছে যে এই যে এক্সোডার মিসের পরেই যে স্ক্লেন কাইমার লেয়ার সেখানে অনেক লিগনিন ফর্ম করছে তাহলে এটা হচ্ছে তোমার ওই যে লিগনিফিকেশন অ্যান্ড সুবেরিনাইজেশন এই দুটো হচ্ছে কি জন্য যে বেরিয়ার টু রেডিয়াল অক্সিজেন লস ওই রুটের জাস্ট তোমার ইপিডার মিসের পরেই দেখা যাচ্ছে যে ওখানে একটা ইভেন এই যে ভিতরেটা হলো কর্টেক্স কর্টেক্স এটা হচ্ছে স্ক্লেন কাইমা এক্সোডার মিস আর বাইরে ইপিডার মিস এখন फर्मेशन कैमा जेटी Adaptation same as water locked condition. Jeti amra bollam je lysigenous and kaima form kore. Ekhon lysigenous holo by lysis of the cortical cells. And kaima form by the lysis of and kaima cortical cells. Tokhon eta khetreo same. Arekti hoche retaining a gas film, leaf gas film. Ekhon ei khetre dekha jay je je ekta leaf er upore ekta micro layer er air thake. Hmm. माइक्रोलेयर कार्बन डाइ ड वाटर मध्य इनडिसनलिजेस তাদের এই যে এডিশনাল যে এই যে মাইক্রো লেয়ারের যে এয়ারটা আছে এই এয়ার যেটি যে ওয়াটার আর লিফ সারফেস এর মাঝে যে এয়ারের যে লেয়ারটা এটাইকেই বলা হচ্ছে লিফ গ্যাস ফিল্ম এবং ইট ফ্যাসিলিটেট দা অ্যারেশন এক্সচেঞ্জ অফ কার্বন ডাই অক্সাইড অক্সিজেন বিটুইন 
লিফ এন্ড অ্যাটমোসফিয়ার আরেকটি হচ্ছে এটা আন্ডার কমপ্লিট সাবমার্জেন্সে তাহলে হচ্ছে যে একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ অ্যারেন্ট কাইমা তারপরে হচ্ছে রিটেইনিং গ্যাস ফিল্ম আর একটি কন্ট্রোল অফ রাইস প্ল্যান্ট গ্রোথ এখন রাইস প্ল্যান্ট গ্রোথ কন্ট্রোল করেও তারা অ্যাডাপ্ট করে এবং সেটা কিভাবে যে রাই রাইস কালটিভার্স মে হ্যাভ টু ডিস্টিং স্ট্র্যাটেজিস ফর কন্ট্রোলিং গ্রোথ টু সারভাইভ আন্ডার সাবমার্স কন্ডিশন যেটা একটা বলা হচ্ছে স্কেপ স্ট্র্যাটেজি আর একটা হচ্ছে কুইসেন স্ট্র্যাটেজি যেটি আমরা বলছি এর আগেও যে আন্ডার হাইপোক্সিক কন্ডিশন হাইপোক্সিক হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অফ অক্সিজেন ডি টু সাবমার্জেন্স রাইস প্ল্যান্ট সাফার ফ্রম অক্সিজেন ডেফিসিয়েন্সি অ্যান্ড ইন দিস স্ট্র্যাটেজি দি ওয়াটার লক প্ল্যান্টস গেট ইনভলভ ইন ফার্স্ট ইলংগেশন অফ ইন্টারনোট এট দ্য এক্সপেন্স অফ এনার্জি টু কোপ উইথ দি রাইস ইন ওয়াটার লেভেল for harvesting oxygen from aerial atmosphere and this strategy is common in deep water rice cultivars ekhon ekhane bola hocche je under hypoxic condition e shete ki hoy je plants hocche the first elongation of internodes at the expense of energy internodal length jodi tomake increase korte hoy tahole cell division barbe cell division barate hole tomake beshi energy lagbe tar mane beshi respiration hobe carbohydrate ta beshi use hobe tai na এনার্জি এক্সপেন্স করে তাকে এটা করতে হচ্ছে তারপরে হচ্ছে যে তারা দেখা যাচ্ছে যে এরিয়াল অ্যাটমসফিয়ারে তাদের হচ্ছে বডিকে রাখতে চায় ফর হার্ভেস্টিং অক্সিজেন অ্যান্ড দিস স্ট্র্যাটেজি ইস কমন ইন ডিপ ওয়াটার রাইস কালটিভার যেমন যে আমাদের লোকাল কিছু রাইস ডিপ ওয়াটার রাইস কালটিভার্স যা আছে হরিণ মুদা তোমরা জানো হ্যাঁ যে এগুলি কি হয় যে এই প্ল্যান গুলি স্কেপ স্ট্র্যাটেজি ফলো করে যে জাস্ট এক্সেস ওয়াটারকে থেকে তারা স্কেপ করে চলে আর একটি হলো কুইসেন স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে যে আন্ডার হাইপোক্সিক কন্ডিশন ডিউ টু সাবমার্জেন্স রাইস প্ল্যান্ট ফেল টু অ্যাবজর্ব সাফিসিয়েন্ট অক্সিজেন অ্যান্ড দাস দ্য সাবমার্স রাইস প্ল্যান্ট সাপ্রেস শুট ইলংগেশন টু প্রিজার্ভ কার্বোহাইড্রেটস ফর এ লং পিরিয়ড লং পিরিয়ড এবার টেন টু ফরটিন ডেজ এবং সাবমার্জেন্স টলারেন্স কার্টিভার্স ইন্টারগ্রেস উইথ সাব ওয়ান জিন ব্রি থান ফিফটি ওয়ান এন্ড ফিফটি টু বিনা ধান ইলেভেন টুয়েলভ অ্যাডপ্ট দিস স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড দে ক্যান ডি স্টার্ট গ্রোথ আফটার ডি সাবমার্জেন্স বাই ইউজিং দ্য প্রিজার্ভ কার্বোহাইড্রেট এখন কুইশন স্ট্র্যাটেজি যেটি আমরা বললাম যে যখনই দেখা যায় যে পানি এক্সেস পানি হয় তখন সে ওই যে ই কমিয়ে দেয় তার অ্যাক্টিভিটি কমিয়ে দেয় চুপ করে বসে থাকে চুপ করে বসে থাকলে তখন তার এনার্জি লসও কম হবে তার মানে রেসপিরেশন একটু কম কমবে পানি যখন বন্যার পানি যখন চলে যায় তারপর আবার দেখা যায় যে তার যে রিমেনিং পার্ট থাকে সেখান থেকে আবার নতুন করে প্ল্যান গ্রো করে টিলার ফর্ম করে হ্যাঁ এটি হচ্ছে কমপ্লিট সাবমার্জেন্স এর তিনটা মেকানিজম তাহলে একটা হচ্ছে ফরমেশন অফ এয়ার ক্যাভিটি রিটেইনিং গ্যাস ফিল অ্যান্ড কন্ট্রোল অফ প্ল্যান্ট গ্রোথ প্ল্যান্ট গ্রোথ আবার দুভাবে করে একটা হচ্ছে দ্রুত র্যাপিডলি স্টেম ইলংগেশন করে আর একটা হচ্ছে চুপ করে বসে থেকে করে কুইসেন্স 
এখন যেটা আমরা বলছি যে এরেন কাইমা যে ফর্ম হয় লাইসিজেনিক এরেন কাইমা ফরমেশন যেটা ইয়ার প্যাসেজ ফর্ম করে সেটা কি কিভাবে লাইসিজেনাস এরেন কাইমা ফর্ম হয় রাইস রুটে আন্ডার হাইপোক্সিয়া সেই জিনিসটা আমরা একটু सिंपली দেখব এখন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে হাইপোক্সিয়া আমরা বলি যে ডেফিসিয়েন্সি অফ অক্সিজেন অকার ইন সেলস হোয়েন রেসপিরেটরি অ্যাক্টিভিটি এক্সিডস অক্সিজেন অ্যাভেইলেবিলিটি ইন রুটস এন্ড এরিয়াল অর্গানস এজ এ কনসিকুয়েন্স অফ পোর সয়েল ড্রেনেজ সয়েল কম্প্যাকশন অর সাবমার্জেন্স এখন হাইপোক্সিক কন্ডিশন যে কোনো ভাবে হতে পারে একটা পোর সয়েল ড্রেনেজের জন্য হতে পারে সয়েল কম্প্যাক্ট হয়ে গেলে হতে পারে অথবা হচ্ছে সাবমার্জেন্সের জন্য হতে পারে এন্ড ওয়াটার লকড সয়েল হাইপোক্সিয়া ট্রিগারস ডেভেলপ ডেভেলপমেন্ট অফ আয়রন ক্লাইমা ইন রুটস হুইচ ফ্যাসিলিটেটস গ্যাস ডিফিউশন বিটুইন রুটস এন্ড দা এরিয়াল এনভায়রনমেন্ট এন্ড হচ্ছে দা ফরমেশন অফ পার্টিকেল আয়রন ক্লাইমা ইন রুটস থট টু অকার বাই লাইসিজেনি অর সাইজোজেনি লাইসিজেনি হচ্ছে যেটা লেটার স্টেজে হয় ব্রেকডাউন হয়ে লাইসিজেনি আর সাইজোজেনি হচ্ছে ওটা হচ্ছে ডেভেলপ হয় উইদাউট হচ্ছে সেল ডেথ এটা আসলে সাইজিজেনাসটা সেল ডেথ হবে না কিন্তু ফর্ম হবে এটা গ্রোথের সাথে সাথেই হয় এন্ড সাইজিজেনাস অ্যারেন ক্যামা ইজ ডেভেলপ উইদাউট পার্টিকাল সেল ডেথ হাইবার লাইসিজেনাস অ্যারেন ক্যামা আর ফর্ম এজ এ কনসিকুয়েন্স অফ সেনেসেন্স অফ স্পেসিফিক সেলস ইন প্রাইমারি কর্টেক্স ফলোড বাই দেয়ার ডেথ ডিউ টু অটোলাইসিস হুম ইন দি লাস্ট স্টেজ অফ অ্যারেন ক্যামা ফরমেশন এ স্পোক হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট ইজ অবজার্ভ ইন দি কর্টিক্যাল রিজিয়ন অফ রুট যেটি আমরা স্ট্রাকচারে দেখাইছি প্রথমেই একটা সেকশন ওটা আসলে আমাদেরই করা সেকশন সেখানে দেখাইছি স্পোক হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট এখন ওই স্পোক হুইল অ্যারেঞ্জমেন্ট কিভাবে হয় এখানেও দেখো যে এই যে অ্যারেন ক্যামা ফর্ম করছে রাইস রুটে এটা কি এরকম কিছু কিছু লেয়ার এগুলো গর্তগুলি হচ্ছে অ্যারেন ক্যামা এখন অ্যারেন ক্যামা ফরমেশন হয় যখ কিভাবে হচ্ছে যে সিগনালিং পাচ্ছে হাইপোক্সিয়া যখনই হাইপোক্সিক কন্ডিশন হচ্ছে তখন ইথিলিন সিগনালিন হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিগনালিং কর্টিক্যাল সেলে হুম কর্টিক্যাল সেলে সিগনাল পৌঁছে যাচ্ছে যে এখানে হচ্ছে তোমার হাইপোক্সিয়া হচ্ছে এখন যে কোনো স্ট্রেসে আসলে যে পারক্সাইড ফর্ম করে হাইপোক্সিক হাইপোক্সিক কন্ডিশনে হাইড্রোজেন পারক্সাইড বেশি ফর্ম হয় কর হচ্ছে প্রিভেনশন আর একটি হচ্ছে ইথিলিন ফর্ম হয় ইথিলিন ওই যে অ্যানারোবিক রেসপিরেশন তখন একটু বেড়ে যায় ইথিলিন ফর্ম হয় ইথিলিন ফর্ম করলে তখন এই সিগনালিং পায় সিগনালিং যখনই আসে কর্টিক্যাল সেলে তখনই কি হয় যে সেলের ডায়মিটার ইনক্রিজ করে ইনক্রিজ ইন সেলুলার ডায়মিটার ইন দা কর্টিক্যাল রিজিয়ন হ্যাঁ যেটা মিড কর্টিক্যাল সেলে দেখা যায় সেল ডায়মিটার ইনক্রিজ করে হ্যাঁ এটা একটা সেল দেখানো হয়েছে যে এই সেলের ভেতরে তখন কি কি হয় তাহলে ফার্স্ট হচ্ছে সেলুলার এক্সপানশন হ্যাঁ তারপর হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফ্র্যাগমেন্টেশন অ্যান্ড ডিগ্রেডেশন তারপরে দেখা যায় যে নিউক্লিয়াসটা ফ্র্যাগমেন্টেড হয়ে যায় ডিগ্রেড করে তারপর হচ্ছে ইনগালভমেন্ট অফ নিউক্লিয়াস বাই ভ্যাকিউল দেখা যায় যে নিউক্লিয়াস যেটি সেটা ভ্যাকিউল দ্বারা এনগালভড মানে সে গ্রাস করে ফেলে তারপরে হচ্ছে যে টনো প্লাস্ট ডিসডাপশন অ্যান্ড টনো প্লাস্ট যেগুলি টনো প্লাস্ট আমরা জানি যে নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন কে বলা হয় টনো প্লাস্ট এখন ভ্যাকিউলের ভিতরে গিয়ে আবার তার হচ্ছে মেম্ব্রেন যেটা ছিল সরি ভ্যাকিউলার মেম্ব্রেন হলো টনোপ্লাস্ট হ্যাঁ ভ্যাকিউলার মেম্ব্রেন টনোপ্লাস্ট সে নিউক্লিয়া নিউক্লিয়াস অ্যাবজর্ভ করার পরে তারপরে তার আবার ভ্যাকিউলের মেম্ব্রেন যেটি সেটাও ডিসডাপ করে ডিসডাপ করার পরে সোলেন অ্যান্ড ডিজোর্টেড অর্গানেলস আদার অর্গানেলস যেগুলি সেগুলি সোলেন হয় এবং ডিজোর্টেড হয় অ্যান্ড ক্রেনুলেশন অফ প্লাজমা মেম্ব্রেন প্লাজমা মেম্ব্রেন যেটি থাকে এখানে প্লাজমা মেম্ব্রেনটা ক্রেনুলেশন হয় তারপরে সেল কলাপস করে সেল কলাপস করলে তারপরে হচ্ছে কি যে রেডিয়াল এক্সপানশন অফ ক্যাভিটি এখন সেল কলাপস করলে পাশাপাশি একটা সেলেই কিন্তু ঘটছে না পাশাপাশি কর্টিক্যাল রিজিয়নের সেল গুলা সবগুলাতেই হচ্ছে হ্যাঁ তখন কি হবে যে যখন ক্রেনুলেশন হবে তখন একটা সেল থেকে আরেকটা সেলের কানেকশন লুজ করবে তাই না লুজ করলে তখন কি হবে যেখানে কিন্তু ক্যাভিটি ফর্ম করবে পরে রেডিয়ালি সেগুলো ক্যাভিটি গুলা রেডিয়ালি ইনক্রিজ করবে এখানে যেমন ওই যে ছোট ছোট দেখাইছে প্রথমে পরে আস্তে আস্তে বড় হয় বড় হয়ে যেরকম ভেঙে ভেঙে এই অবস্থা হয় তাহলে রেডিয়াল এক্সপানশন অফ ক্যাভিটি অ্যান্ড অ্যারেন ক্যামা ফরমেশন ফাইনালি এখন এটাই হচ্ছে যে মডেল অফ প্রোগ্রাম সেল ডেথ ডিউরিং অ্যারেন ক্যামা ফরমেশন ইন ড্রাইস রুট তাহলে কি হচ্ছে যে এই যে হাউ লাইসিজেনাস অ্যারেন ক্যামা ফর্মড ইন ড্রাইস রুট আন্ডার ওয়াটার লকড কন্ডিশন 
বা আন্ডার এক্সেস ওয়াটার কন্ডিশন এটা যদি এরকম কিছু চাওয়া হয় অল্প নাম্বারে চার তিন চার পাঁচে হ্যাঁ তাহলে কি যে সেখানে কিন্তু এই মডেলটা আমাদের দেখিয়ে দিলেই হবে এবং এটা এটা যেহেতু এইভাবে ছবি আসছে হুম আমরা সেলুলার অবস্থা যদি দেখি আগের পিকচার আর এই পিকচার একই এটা শুধু সিম্প্লিফাইড করা হয়েছে সিম্প্লিফাইড করা হয়েছে কারণ তোমাকে পরীক্ষার খাতায় যখন প্রেজেন্ট করবা তখন কিন্তু এই ফর্মে দেখানো যাবে না এই ফর্মে বোঝা যাবে না ওইভাবে এর জন্য আমরা এইভাবে দেখাইছি এইভাবে দেখালে কি হচ্ছে এখানে যে একই কথা যে হাইপোকজিয়া যখন হচ্ছে তখন ইথিলিন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিগনালিং হবে ইন মিড কর্টেক্স ইনক্রিজ ইন সেলুলার ডায়মিটার সেল ডায়মিটার গুলা বাড়বে তারপরে ওই সেলের ভিতরে কি ঘটনা ঘটবে সেটা বলা হচ্ছে যে নিউক্লিয়ার ফ্র্যাগমেন্টেশন হবে ইন গার্লমেন্ট অফ নিউক্লিয়াস বাই ভ্যাকিউল তারপর ভ্যাকিউলার মেমব্রেন ডিসরাপশন সোল এন্ড ডিসঅর্ডার্ড অর্গানাইজ আদার্স হ্যাঁ তারপর হচ্ছে ক্রেনুলেশন অফ প্লাজমা মেমব্রেন তারপরে হচ্ছে সেল কলাপস করবে তারপর রেডিয়াল এক্সপানশন অফ ক্যাভিটি অ্যান্ড ক্যামফরমেশন এই ছবিটা আর প্রিভিয়াস সেম জিনিস ওটা শুধু সিম্প্লিফাইড এর জন্য ফিগার নাম্বার ফাইভ সেম দিয়ে এভাবে আমি সিম্প্লিফাইড বলে বলা হয়েছে আর এটারই হচ্ছে আমি যে ব্যাখ্যাটা দিলাম ব্যাখ্যাটা এখানে লেখা আছে যে প্রোপোস মডেল অফ পার্টিক্যাল সেল ডেথ লিডিং টু লাইসিজেনাস অ্যারেন্ড ক্যামা ফরমেশন ইন রাইস রুটস প্রেজেন্টেড ইন ইয়া তো ফার্স্ট স্টেপস হচ্ছে পারসেপশন অফ হাইপোকজিয়া অ্যান্ড ইনিসিয়েশন অফ এন্ডোজেনাস ইথিলিন অর হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিনথেসিস যখনই পার্সিপ করবে যে হাইপোকজিয়া হচ্ছে তখনই হচ্ছে যে ইথিলিন ফর্ম করবে হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিনথেসিস হবে অ্যান্ড দেন পারসেপশন অফ ইথিলিন অর হাইড্রোজেন পারক্সাইড সিগনালিং লিডস টু প্রমিনেন্ট সেলুলার এক্সপেনশন ইন মিড কর্টেক্স and after these events nuclear degradation occur followed by nuclear engulfment by vacuole and afterwards sonoplast breakdown occur followed by cell death and which coincides with degradation of organelles and granulation of plasma membranes and cell lose contact with neighboring cells and collapse and once cell collapse begins the cavity expands rapidly in radial direction leading to the formation of parenchyma tahole etai hocche tomar परवर्तीउन करना মানে ওটা সেটা ডেভেলপমেন্টের সাথে সাথেই হয় অন যেটা অন্য সেল ব্রেকডাউন হয়ে হয় এয়ার ক্যাভিটি বুঝছো জি ম্যাম থ্যাংক ইউ আর কিছু জিজ্ঞেস করবে এর মধ্যে ওয়াটার স্ট্রেস রাইসের ক্ষেত্রে যেটি দুটো দুটো অবস্থা তোমরা তো এই বিষয়টা তো ধরতে পারছো তাই না সবাই ক্লিয়ার নাকি এই মডেল যেটি আমরা দেখালাম প্রথমেই এটাই হচ্ছে সামারি সামারি ফর্মে এটারই এক্সপ্লানেশন আমরা বললাম যে এক্সেস ওয়াটার কন্ডিশন রাইসের এই যে দুটো ইয়ে সবাই ক্লিয়ার কি না বলো যেটা फर्मेशन जेटी देखो कर्टिकल जो ब्रेक डाउन हो गल गा भेगे गेगे गए बड़ो सोट सीजन ट्रांसफार सेक्शन देखते एयर कैफिटी फर्म करेंट अवस्था एयर कैफिटी कैम अनेक बस দেখো এখানে একটা দুইটা সেল লেয়ার দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখানে কিন্তু অনেক বেশি সেল লেয়ার এই অবস্থা হচ্ছে রাইস রুটে বাট 
ওয়াটার লকড কন্ডিশনে হচ্ছে বেশি বড় বড় এয়ার পাসেস ফর্ম হচ্ছে আর ওয়াটার লকড কন্ডিশনে আর ম্যাম এখানে এই যে ড্রেনড যে সয়েল কন্ডিশন বাম পাশে এটার কি নিচে মানে রুট টিপে কি অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় না এগুলো তো উপর থেকেই বের হয়ে যাচ্ছে অক্সিজেন গুলো অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় কিন্তু তোমার এই যে সয়েল যেটি সারাউন্ডিং এনवायरमेंट যেটি আছে এখানেও কি এয়ার আছে না এই সয়েলে 25% এয়ার কিন্তু এখানেও আছে এখানে কিন্তু অন দা अदर হ্যাঁ এখানে কি ওয়াটার দিয়ে ফিল ওয়াটার দিয়ে যখন ফিল টোটালটা তাহলে এখানে কিন্তু অক্সিজেন কম খুবই কম হ্যাঁ এখন এখান থেকে রুটের মধ্যে অক্সিজেন এন্টার করার সুযোগ কম অন দা अदर হ্যান্ড এখান থেকে কিন্তু এন্টার করার সুযোগ বেশি বুঝছো এখানে অবশ্যই দরকার ফাইল দিতে না হলে কিভাবে হবে কিন্তু এখানে এই যে সয়েলের কন্ডিশনটার তোমার চিন্তা করতে হবে যেখানে পানির নিচে আছে আর এখানে অ্যারোবিক কন্ডিশন টাইম শেষ আচ্ছা ঠিক আছে थैंक यू আচ্ছা অ্যাটেন্ডেন্সের যে শীটটা তোমাদের অন্যান্য ক্লাসে কিভাবে নেয় গুগল ফর্মে নে গুগল ফর্মে কিভাবে সেভাবে चौराशी समस्या